హలో అండి ఈ వీడియోలో డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెస్ చూద్దామండి ఫస్ట్ లిస్ట్ అవుట్ చేద్దాము డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అని ఓకే అసలు ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ ఎ కమాండ్ ఇట్ కన్సిట్స్ ఆఫ్ టూ పార్ట్స్ ఏంటి ఆ టూ పార్ట్స్ ఆప్ కోడ్ ఆపరెండ్ ఓకే టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఇన్స్ట్రక్షన్లో ఆప్ కోడ్ ఆపరెండ్ అసలు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే మూవ్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ అవుట్ పుష్ పాప్ లోడ్ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ అనని లోడ్ డేటా సెగ్మెంట్ లోడ్ ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్ లోడ్ ఏహెచ్ ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ స్టోర్ ఏహెచ్ ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని ఒక్కొక్కటి డీటెయిల్గా చూద్దాం ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మూవ్ ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మూవ్ మూవ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే కాపీ ద బైట్ ఆర్ వర్డ్ ఫ్రమ్ స్పెసిఫైడ్ సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ కాపీ బైట్ బైట్ అంటే ఎయిట్ బిట్ డేటా ఓకే కాపీ బైట్ ఆర్ వర్డ్ ఫ్రమ్ స్పెసిఫైడ్ ఫ్రమ్ స్పెసిఫైడ్ సోర్స్ టు స్పెసిఫైడ్ డెస్టినేషన్ ఓకే అంటే మూవ్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది స్పెసిఫైడ్ సోర్స్ నుంచి స్పెసిఫైడ్ డెస్టినేషన్ కి కాపీ అవుతుంది అనమాట ఎయిట్ బిట్ డేటా ఆర్ వర్డ్ అంటే సిక్స్టీన్ బిట్ డేటా దాని యాంపుల్ మూవ్ ఏక్స్ కామ వన్ టు ఫోర్ టు హెచ్ అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఈ వన్ టూ ఫోర్ టూ అనేది వర్డ్ అంటే సిక్స్టీన్ బిట్ డేటా ఈ సిక్స్టీన్ బిట్ డేటా అనేది ఎక్కడ కాపీ అవుతుంది ఏఎక్స్ రిజిస్టర్లోకి కాపీ అవుతుంది అంటే ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మీకు ఏఎక్స్ ఎంత వాల్యూ ఉంటుంది అంటే ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ ఫోర్ టూ హెచ్ ఇది సిక్స్టీన్ బిట్ రిజిస్టర్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది సిక్స్టీన్ బిట్ డేటా అలానే మూ ఏఎల్ కామ వన్ టూ హెచ్ మూ ఏఎల్ కామ వన్ టూ హెచ్ ఏఎల్ అనేది ఎయిట్ బిట్ రిజిస్టర్ ఎయిట్ బిట్ రిజిస్టర్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎయిట్ బిట్ డేటా అనేది మూవ్ చేస్తున్నాం అంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం ఇంకేం రాయచ్చు ఎగ్జాంపుల్స్ మూవ్ ఏఎక్స్ కామ బిఎక్స్ అని రాయచ్చు అంటే బిఎక్స్లో ఏదైతే కంటెంట్ ఏదైతే డేటా ఉందో ద డేటా ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద ఏఎక్స్ రిజిస్టర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మెమరీ లొకేషన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మూవ్ ఏఎక్స్ కామ ఇలా ఒక లొకేషన్ తీసుకున్నాం అంటే ఏంటి మీన్ ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి ఈ టూ థౌజండ్ అనే అడ్రస్లో ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక మెమరీ లొకేషన్ అని తీసుకుంటే మీరు ఇక్కడ అడ్రస్ అనేది టూ థౌజండ్ అనే అడ్రస్ ఉంది ఈ టూ థౌజండ్ అనే అడ్రస్లో ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కంటెంట్ వన్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ అని ఉందనుకోండి ఆ వన్ టూ ఫైవ్ సిక్స్ అనే డేటా అనేది ఏఎక్స్ రిజిస్టర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే మూవ్ అవుతుంది అంటే కాపీ అవుతుంది ఓకే ఇది మూవ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి ఎక్స్చేంజ్ నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎక్స్చేంజ్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏం రాయచ్చు ఎక్స్చేంజ్ ఏఎక్స్ కామ బిఎక్స్ ఓకే అండ్ ఏంటి ఇదేమో సోర్స్ ఇదేమో డెస్టినేషన్ ఈ ఎక్స్చేంజ్లో ఏఎక్స్లో ఉన్న డేటానేమో బిఎక్స్లోకి అలానే అంటే ఇలా అలానే బిఎక్స్లో ఉన్న డేటా అనేది ఏఎక్స్లోకి ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది ఇదేమో సోర్స్ ఇదేమో డెస్టినేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మెమరీ లొకేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎక్స్చేంజ్ ఏఎక్స్ కామ ఇలా త్రీ థౌజండ్ అనేసాం ఎక్స్చేంజ్ ఏఎక్స్ కామ త్రీ థౌజండ్ అంటే
ఇలా త్రీ థౌజండ్ అనే అడ్రస్లో ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏఎక్స్లో వన్ టూ త్రీ ఏ అని ఉంది ఓకే ఏఎక్స్ కన్సిడర్స్ ఆఫ్ వన్ టూ త్రీ ఏ ఇక్కడ త్రీ థౌజండ్ అనే లొకేషన్లో వన్ ఫోర్ టూ సిక్స్ అని ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ వన్ ఫోర్ టూ సిక్స్ అనేది ఏఎక్స్లోకి వస్తుంది ఈ వన్ టూ త్రీ ఏ అనేది ఈ త్రీ థౌజండ్ అనే ఈ లొకేషన్లోకి వస్తుంది ఇలా ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ నెక్స్ట్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఇన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏం ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే కాపీ ఏ బైట్ బైట్ అంటే ఎయిట్ బిట్ డేటా ఓకే కాపీ ఏ బైట్ ఆర్ వర్డ్ ఫ్రమ్ స్పెసిఫైడ్ పోర్ట్ టు ఎక్యుములేటర్ స్పెసిఫైడ్ పోర్ట్ టు ఎక్యుములేటర్ ఓకే ఈ ఇన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే బైట్ ఆర్ ఓడ్ అనేది ఒక స్పెసిఫైడ్ పోర్ట్ నుంచి ఎక్యుములేటర్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఈ ఇన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంది ఎంత అంటే సెవెన్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ త్రీ అని ఉంది ఇవి పోర్ట్స్ ఓకే పోర్ట్ అడ్రస్ ఇది ఈ పోర్ట్ అడ్రస్లో ఏదైతే స్పెసిఫైడ్ డేటా ఉంటుందో ఆ డేటా అనేది ఎక్యుములేటర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ ద ఎక్యుములేటర్ అనుకోండి ఓకే ఇన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము కాపీ ఏ బైట్ ఆర్ వర్డ్ ఫ్రమ్ స్పెసిఫైడ్ పోర్ట్ వీటిని పోర్ట్ అడ్రస్ అని అంటాం ఈ పోర్ట్ అడ్రస్లో ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో అది ఎయిట్ బిట్ ఆర్ సిక్స్టీన్ బిట్ ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో దట్ కంటెంట్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద ఎక్యుములేటర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమని రాయచ్చు ఇన్ ఎక్యుములేటర్ ఇన్ ఏ కామా సెవెన్ టూ అని రాసామనుకోండి ఇన్ ఏ కామా సెవెన్ టూ అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఈ సెవెన్ టూ అనే పోర్ట్ అడ్రస్లో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటా అనేది ఎక్యుములేటర్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి వాడే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ ఓకే నెక్స్ట్ అవుట్ సేమ్ అవుట్ అంటే కాపీ ఏ బైట్ ఆర్ వర్డ్ కాపీ ఏ బైట్ ఆర్ వర్డ్ ఫ్రమ్ ఎక్యుములేటర్ టు ఫ్రమ్ ఎక్యుములేటర్ టు స్పెసిఫైడ్ పోర్ట్ ఫ్రమ్ ఎక్యుములేటర్ టు స్పెసిఫైడ్ పోర్ట్ అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనం ఇన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ స్పెసిఫైడ్ పోర్ట్ అడ్రస్లో ఏదైతే డేటా ఉందో ఎయిట్ బిట్ డేటా ఆర్ సిక్స్టీన్ బిట్ దట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద ఎక్యుములేటర్ అంటున్నాం ఎగ్జాంపుల్ ఏమని రాసా ఇన్ ఏ కామా సెవెన్ టూ అంటే ఈ సెవెన్ టూ అనేది పోర్ట్ పోర్ట్ అడ్రస్ ఈ పోర్ట్ అడ్రస్లో ఏదైతే డేటా ఉందో దాన్ని ఎక్యుములేటర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కోసం ఈ ఇన్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ వాడతాం ఇక్కడ వాడే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి అవుట్ అవుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏమంటున్నాం కాపీ ఏ బైట్ ఆర్ వర్డ్ ఫ్రమ్ ఎక్యుములేటర్ టు స్పెసిఫైడ్ పోర్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ త్రీ ఇవి పోర్ట్ అడ్రస్లు ఓకే ఇది ఎక్యుములేటర్ పోర్ట్ అడ్రస్ ఎక్యుములేటర్ అవుట్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి ఆల్రెడీ ఈ ఎక్యుములేటర్లో ఏదైతే డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేసామో ఆ ఎక్యుములేటర్ నుంచి స్పెసిఫైడ్ పోర్ట్ అంటే ఈట్ ఈ ఎక్యుములేటర్లో ఉన్న దాని నుంచి స్పెసిఫైడ్ పోర్ట్ అడ్రస్లోకి వెళ్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏహెచ్ అని రాశాను నేను ఓకే అండ్ ఇన్స్ట ఎగ్జాంపుల్ ఏమని రాస్తాము అవుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్కి అవుట్ అవుట్ ఎయిటీ త్రీ కామా ఏహెచ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇది సోర్స్ ఇది డెస్టినేషన్ ఓకే అవుట్ అనేది కాపీ ఏ బైట్ ఆర్ వర్డ్ ఫ్రమ్ ఎక్యుములేటర్ టు స్పెసిఫైడ్ పోర్ట్ అంటే ఈ స్పెసిఫైడ్ పోర్ట్ నుంచి అంటే ఎక్యుములేటర్ నుంచి స్పెసిఫైడ్ పోర్ట్లోకి కాపీ అవుతుంది అంటే అవుట్ ఎయిటీ త్రీ కామా ఏహెచ్ ఇది ఎక్యుములేటర్ ఈ ఎక్యుములేటర్లో నుంచి స్పెసిఫైడ్ పోర్ట్ ఇక్కడ నేను ఎయిటీ త్రీ అనే పోర్ట్లోకి రావాలని చెప్పాను ఎయిటీ త్రీ పోర్ట్లోకి వస్తుంది ఇది ఏమో సోర్స్ అవుతుంది ఇదేమో డెస్టినేషన్ అవుతుంది ఇది అవుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ నెక్స్ట్ పుష్
నెక్స్ట్ పుష్ ఇన్స్ట్రక్షన్ పుష్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే కాపీ స్పెసిఫైడ్ వర్డ్ టు కాపీ స్పెసిఫైడ్ వర్డ్ టు టాప్ ఆఫ్ స్టాక్ కాపీ స్పెసిఫైడ్ వర్డ్ టు టాప్ ఆఫ్ స్టాక్ అంటే ఒక స్టాక్లోకి ఓడ్ని ఇది స్టాక్ అనుకోండి ఓకే పుష్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏం చేస్తుంది కాపీ స్పెసిఫైడ్ వర్డ్ టు టాప్ ఆఫ్ స్టాక్ అంటే ఈ టాప్ ఆఫ్ స్టాక్లోకి ఒక స్పెసిఫైడ్ వర్డ్ని కాపీ చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ అదే పాప్ అనుకోండి పాప్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఏదైతే మనం స్టాక్లో ఒక వర్డ్ని కాపీ చేసామో ఆ కాపీ చేసిన వర్డ్ని ఆ స్టాక్ నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చేస్తుంది అనమాట తీసుకు యొక్క స్పెసిఫైడ్ లొకేషన్కి స్పెసిఫైడ్ లొకేషన్లోకి ప్లేస్ చేస్తుంది అంటే ఏమని రాస్తాము కాపీ వర్డ్ ఎక్కడి నుంచి ఫ్రమ్ టాప్ ఆఫ్ స్టాక్ పుష్ అంటేనేమో ఈ టాప్ ఆఫ్ స్టాక్లోకి కాపీ చేస్తుంది పాప్ అంటేనేమో ఈ కాపీ ఏదైతే చేసామో మనం దాని నుంచి ఇలా బయటికి తీసుకొచ్చేస్తాం అనమాట కాపీ వర్డ్ ఫ్రమ్ టాప్ ఆఫ్ స్టాక్ టాప్ ఆఫ్ స్టాక్ టు ఎక్కడ తీసుకొస్తుంది అంటే ఒక స్పెసిఫైడ్ లొకేషన్కి తీసుకొస్తుంది స్పెసిఫైడ్ లొకేషన్ పుష్ అంటేనేమో టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్లోకి ప్లేస్ చేయడం అంటే కాపీ చేయడం అదే పాప్ అయితేనేమో ఈ టాప్ ఆఫ్ ద స్టాక్లో ప్లేస్ చేసిన దాన్ని బయట ఒక స్పెసిఫైడ్ లొకేషన్లోకి తీసుకురావడానేమో పాప్ అంటాం ఓకే అంటే ఇది ఇన్సర్ట్ చేయడం ఇది డిలీట్ చేయడం లాగా పుష్ అంటేనేమో ఇన్సర్ట్ చేయడం పాప్ అంటే డిలీట్ చేయడం అయితే పుష్ అంటేనేమో ప్లేస్ చేయడం ఆ ప్లేస్ చేసిన దాన్ని బయట తీసుకొచ్చే దాన్ని ఏమో పాప్ అంటాం నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎల్ఈఏ ఎల్ ఈఏ అంటే లోడ్ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఓకే ఎల్ఈఏ స్టాండ్స్ ఫర్ లోడ్ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ లోడ్ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఆపరాండ్ ఇంటూ స్పెసిఫైడ్ రిజిస్టర్ ఆపరాండ్ ఇంటూ స్పెసిఫైడ్ రిజిస్టర్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏమని రాయచ్చు ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ఈఏ అంటే లోడ్ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఎల్ఈఏ ఏఎక్స్ కామ టూ థౌజండ్ అని ఇచ్చామనుకోండి దీన్ని ఏమంటాము అంటే స్పె ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ అంటాం దీన్ని ఏమంటాం ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ అంటాం అంటే ఈ ఎఫెక్టివ్ అడ్రస్ ఆ లొకేషన్లో ఏదైతే ఉందో వన్ టూ వన్ వన్ అని ఉందనుకోండి ఆ వన్ టూ వన్ వన్ అనే దాన్ని ఏఎక్స్లోకి లోడ్ చేస్తాం అంటే ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మనకి ఏఎక్స్ ఎంత ఉంటుంది ఏఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ వన్ వన్ అనేది ఉంటుంది ఆర్ లోడ్ కాపీ ఆర్ లోడ్ ఏహెచ్ విత్ ద లోవర్ బైట్ ఆఫ్ ద ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ ద లోవర్ బైట్ ఆఫ్ ద ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ ఓవర్ బైట్ ఆఫ్ ద ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ అనేది ఎన్ని బిట్ రిజిస్టర్ సిక్స్టీన్ బిట్ రిజిస్టర్ కదా ఓకే సిక్స్టీన్ బిట్ రిజిస్టర్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఏహెచ్ ఏఎల్ ఓకే ఇది మొత్తం ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ అనేది సిక్స్టీన్ బిట్ రిజిస్టర్ కాబట్టి ఇది ఎయిట్ బిట్ రిజిస్టర్ ఇది ఒక ఎయిట్ బిట్ రిజిస్టర్ ఎక్యూమిలేటర్ లో అండ్ ఎక్యూమిలేటర్ హై ఈ లోడ్ ఎక్యూమిలేటర్ హై ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ అంటే ఏమంటున్నాం కాపీ ఏహెచ్ విత్ ద లోవర్ బైట్ ఆఫ్ ద ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ అంటే ఈ ఏఎల్లో ఏదైతే ఉందో డేటా ఓకే అంటే ఎయిట్ బిట్ డేటా ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏహెచ్ రిజిస్టర్లోకి కాపీ చేయాలన్నమాట అంటే ఈ డైరెక్షన్ అది లోడ్ ఎక్యూమిలేటర్ హై ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ నెక్స్ట్ ఎస్ఏహెచ్ఎఫ్ S A H F ante store A H flag register store accumulator high flag register idi store kada store A H register store A H register to lower byte of flag register అంటే ఏంటి మీనింగ్ లోడ్ అయితే ఏమంటున్నాం 
లోవర్ ఆర్డర్ బైట్లో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాని ఏహెచ్లోకి లోడ్ చేస్తున్నాము కాపీ చేస్తున్నాం అన్నాం బట్ స్టోర్ ఏహెచ్ ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ అంటే ఏంటంటే ఏహెచ్లో ఏదైతే స్టోర్ అయ్యిందో ఓకే ఏహెచ్లో ఏదైతే స్టోర్ అయ్యిందో ఆ స్టోర్ అయిన దాన్ని దేనిలో కాపీ చేస్తున్నాము లోవర్ బైట్ ఆఫ్ ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ ఈ ఏహెచ్లో ఏదైతే స్టోర్ అయ్యిందో ఆ స్టోర్ అయిన దాన్ని ఈ లోవర్ ఆర్డర్ బైట్ ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్లోకి స్టోర్ చేస్తామన్నమాట ఓకే అంటే కాపీ చేస్తాం అది స్టోర్ ఎక్యూమిలేటర్ హై ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్ ఇదండి మీకు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అర్థమైందనుకుంటున్నాను అర్థమైతే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్